Good morning, everybody. Buenos días a todos. We pray that uh, you're having a wonderful day. Oramos que están teniendo un gran día. Want to thank my brother Eddie for helping us again today. Quiero agradecer a mi hermano Eddie por ayudarnos otra vez. Uh, we are living in exciting times. Estamos viviendo en tiempos asombrosos, emocionantes. God is doing great things. Dios está haciendo grandes cosas. And we are expecting miracle after miracle after miracle. Y estamos esperando milagro tras milagro tras milagro. The Bible says this. La Biblia dice esto. That before God does anything, antes de que Dios haga cualquier cosa, He reveals it to His prophets. Él lo revela a sus profetas. So in uh, September of 2019, y en septiembre del 2019, uh, God uh, spoke to Chuck Pierce, Dios habló a Chuck Pierce, and said that there was going to be a massive plague, y le dijo que iba a haber una plaga grande, and sea, that that it would last through a Passover, y que duraría hasta Pascua. And so we are we are living in a very important time of our lives. Así que estamos viviendo en un tiempo importante de nuestras vidas. And the Bible tells us over 300 times. Y la Biblia nos dice más de 300 veces. Do not be afraid. No temas. So during these times of uh, trials and tribulations. Así que durante estos tiempos de pruebas y tribulación. God always wants to speak to us. Dios siempre quiere hablarnos. And sometimes he has to stop us. A veces tiene que detenernos. And he's put the whole world on pause. Y ahora ha puesto todo el mundo en pausa. And it was time to reset. Y es tiempo de iniciar de nuevo. But God has given us a solution. Pero Dios nos ha dado una solución. During this uh, uh, challenging times. Durante estos tiempos de reto. One of the things that Chuck Pierce said to do Una de las cosas que dijo Chuck Pierce que tenemos que hacer is to worship es alabar, during alabar, this season durante esta temporada, give offerings dar ofrendas, and take communion. Y tomar Santa Cena. So in a couple of moments Así que en unos momentos, we're going to take communion together. Vamos a tomar Santa Cena juntos. So get your elements ready Así que prepara tus elementos. And we're going to take communion together in just a couple of moments. Y vamos a tomar Santa Cena juntos en unos momentos. There's a song that uh, was sung many times when I was a little boy. Hay una canción que se cantó muchas veces cuando yo era pequeño. He's got the whole wide world in his hands. Dice, él tiene todo el mundo entero en sus manos. And today, y hoy, God has the whole world in his hands. Tiene a todo el mundo en sus manos. And let me see, right here in Prescott Valley, Arizona, that's where I'm at. Y aquí en Prescott Valley, Arizona, in the he story. has his, we are in his hands. Estamos en sus manos. We can rejoice. Podemos regocijarnos. Knowing that God has his hand upon our lives. Sabiendo que Dios tiene su mano sobre nuestras vidas. Now let's go, We're, we've been talking about unusual things in the Bible. Hemos estado hablando acerca de cosas inusuales en la Biblia. Number one. Number uno. The donkey talked. El asma que habló. A whale swallowed a man. Una ballena se tragó a un hombre. Gold in a fish's mouth. Oro en la boca de un pescado, de un pez. Dirt and spit healed a man's eyes. Tierra y saliva sanó los ojos de un hombre. The walls of Jericho fell down. Los muros de Jericho cayeron. The sun stands still. El sol se detuvo. And today, in 2 Kings, en segunda de Reyes, chapter 6, Capítulo 6. Verse 1 through 7. Versos del 1 al 7. It is the story. Es la historia. Of where a, they, they were chopping down some trees. En que estaban cortando unos árboles. And while they were doing that. Y mientras hacían eso. An iron axe head fell into the water. 
la cabeza de hierro de un hacha cayó en el agua. And the axe head went down to the bottom. Y la cabeza del hacha se hundió. And so the Bible says y la Biblia dice that the man of God said this. Que el hombre de Dios dijo esto. Show me where it fell. Enseñame en donde cayó. And so he cut off a stick. Así que cortó un palo. And he threw it where it where it fell into the water. Y lo tiró a donde había caído la cabeza del hacha en el agua. And the Bible says y la Biblia dice that the iron began to swim. Que el hierro empezó a nadar. And they were he was able to pick it up himself. Y lo pudo recoger el mismo. And he reached down into the water. Y alcanzó and he took that iron head that fell down into the water and the man of God said put a stick where the water where, where the axe fell down and the axe came swimming <laughs> that's unusual Eso es inusual. That's the God that we serve. Ese es el Dios al que servimos. That's the God that does the impossible. Ese es el Dios que hace lo imposible. This is why, why it's in the word of God. Aquí es donde está en la palabra de Dios. It is for times like this. Es para tiempos como estos. Where we're saying, God, we need that miracle. Donde decimos, Dios, necesitamos ese milagro. We need God to do the impossible. Necesitamos que Dios haga lo imposible. And as we cry out to God, y al clamar a Dios, God answers our prayer. Dios responde a nuestras oraciones. The world does not have that kind of hope. El mundo no tiene ese tipo de esperanza. But we have a hope in the living word of God. Woo. Pero tú tienes esperanza en la palabra viva de Dios. This book is alive. Este libro está vivo. The promises of God are yea and amen. Las promesas de Dios son sí y amen. We can worship God. Podemos adorar a Dios. We can be joyful Estar gozosos in a very trying time. En un tiempo muy difícil. We read the end of this book. <laughs> Leemos el final de este libro. And we win. Y nosotros ganamos. So I release to you supernatural miracles. Así que suelto para ti milagros sobrenaturales. And I want to tell you something. Y quiero decirte algo. I'm seeing on Facebook people reading the word of God and, and singing in their homes. Miro en Facebook gente leyendo la palabra de Dios y cantando en sus hogares. After we get through this ordeal, this situation. Des después de terminar con esta situación. Let's continue to do that. Continuemos haciendo eso. Continue to read the word. Continuemos leyendo la palabra. Continue to worship God. Continuemos adorando a Dios. And continue to give offerings. Y continuemos a dar ofrendas. Because this is how God is going to see us through our situation. Porque así es como Dios nos va a ver atravesar esta situación. Just remember. Solo recuerda. Don't forget. No se te the Lord el Señor has the world in his hands tiene al mundo en sus manos. and you're there right there somewhere in this world so the prophet of God Así que el de Dios gave us some instructions to do during this season nos dio instrucciones para hacer, Wor en este tiempo. worship the Lord Adorar al Señor. Give an offering. Da ofrenda. And I've been giving offerings every day to somebody. Y yo he estado dando ofrendas todos los días a alguien. And we take communion in this house every day. Y tomamos Santa Cena en esta casa todos los días. And today we're going to do it together. Y hoy lo vamos a hacer juntos. The Bible says. La Biblia dice. For I have received from the Lord that which is also delivered to you that that the Lord Jesus of the same night in which he betrayed took bread. He recibido lo del Señor 
y lo comparto con ustedes como él compartió el pan. This bread este pan represents the broken body of our Lord and Savior Jesus Christ. Representa el cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. When we take communion, cuando tomamos Santa Cena, we get reset. Nosotros somos reseteados with God. Con Dios. It's 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 marvelous. Es maravilloso. And so when we take communion, Así que cuando tomamos we remember Cena, what he's done for us. Recordamos lo que ha hecho por nosotros. And the Bible says y la dice, that by his stripes we are healed. Que por sus llagas somos sanados. So if you need healing in your body, Así que si necesitas sanidad en tu cuerpo, we believe nosotros creemos that you can be healed que puede ser sano as you take this element. Al tomar este elemento. Father, today in Jesus' name, Padre, en este día, en el de we Dios, ask you, Lord, te pedimos, Señor, to bless the bread. Que bendigas el pan. We ask you, Lord, for those who need healing te pedimos, Señor, por aquellos que necesitan sanidad, will be healed que sean sanos. in the name of Jesus. En el nombre de Jesús. We ask you as we take this communion te pedimos al tomar esta comunión, that you will reset our bodies. Que tú resetes nuestros cuerpos. That we are, our bodies will get in line with you, Lord. Que en nuestros cuerpos estemos en línea contigo, Señor. Forgive us of all of our sins. Perdónanos todos nuestros pecados. Cleanse us. Limpianos. As we take communion today. Al tomar Santa Cena hoy. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Let us partake together. Vamos a participar juntos. Hallelujah. The cup represents the blood of Jesus. La copa representa la sangre de Cristo Jesús. Every time I take communion, cada vez que tomo comunión, I go back 53 years ago. Regreso atrás 53 años. Where Jesus came into my heart. Donde Jesús vino a mi corazón. Took away my sins. Me quitó mis pecados. And for two hours. Y por dos horas. I wept and wept and cried and cried. Lloré y lloré y lloré. I was so relieved. Estaba tan, tan agradecido. <laughs> that my sin was gone. Que mi pecado ya se había ido. It was tears of joy. Eran lágrimas de gozo. That every cuss word that I swore. Que cada maldición que yo dije. Everything I ever did wrong. Todo lo que yo hice mal. My sin. Mi pecado. Was thrown into the sea of forgetfulness. Fue tirado al mar de los olvidos. I am blessed. Estoy bendecido. Father, today as we thank you for this cup, Padre, este día, al por este, esta copa, we thank you that it represents the blood of Jesus. Te que la de Jesús. And I ask you, Father, y te pido, Padre, that you will do a miracle in our lives que hagas un en vidas. in remembrance of what you've done for us. Lo que has hecho por thank you, Jesus. Gracias, Jesús, for dying on the cross por morir en la cruz, for our sins. Por nuestros pecados. Let us partake together. Participemos juntos. Mm. Would you lift your hands for a moment? Levanta tus manos por un momento. Father, I just thank you. I thank you. I thank you. I thank you. I give you praise today, Father, in Jesus' name, Lord. I thank you, I thank you in Jesus' name, Lord. I thank you, I praise you, Almighty God. Hear the word of the Lord. I'm seeing in the Spirit that a growth has fallen off of your body. You need to check your body and that growth that's been on your body for years y eso que estaba creciendo en tu cuerpo por años that's going to fall off in Jesus name se va a caer en el nombre de Jesús I believe the Lord has healed you in Jesus name 
Yo creo que el Señor te ha sanado en el nombre de Jesús. And I praise God for your healing. Y alabo a Dios por tu sanidad. So I pray for you today. Así que oro por ti este día. That God que Dios will miraculously milagrosamente meet your needs. Supla tus necesidades. That everything that you need que todo lo que necesites for you para ti and your family. Y tu familia. Now hear me now. Some of the people that have been laughing at you, they're going to come to your house and they're going to say to you, we need some food. And they're going to look at you and you are going to be able to bless them y vas a poder tú bendecirlos a ellos. And you're going to say to them, y les vas a decir a ellos, This is the God that I serve. Este es el Dios que yo sirvo. And you're going to bless them. Y tú vas a bendecirlos. And I declare and decree y yo declaro y decreto that through that situation, que a través de esa situación, they're going to come to Christ. Ellos vendrán a Cristo. So get ready. Así que In the name of Jesus. En el de Jesús. Now the prophets of God are saying this. Ahora los de Dios están esto. We're going to have the greatest Passover we've ever had before in our life. So be encouraged this day. Así que ánimo este día. That God. Que Dios. Has the whole world. Tiene todo el mundo in his hands en sus manos. and he has you y te tiene a ti in his hands en sus manos. and this day y este día, the hand of God la mano de Dios is outstretched to you está estirada hacia ti. and is going to bless you y te va a bendecir. going to encourage you te va a animar. going to meet your needs va a suplir tus necesidades. for the glory of God para la gloria de Dios. We love you. Te amamos. Have a wonderful day. Ten un día maravilloso. Do those three things. Haz esas tres cosas. Worship God. Adora a Dios. Take communion. Toma Santa Cena. And give an offering. Y da una ofrenda. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. God bless you. Bye bye. Que Dios los bendiga. Bye.